hy boor een baie oelike grappie, en net van van julle wat nog nie vandag gelag het nie, is net een grappie. Die predikant en die boer strui of seks, werk of plesier is op een sondag. Dit is door die man nie genau hierdie genoeg. Die boer gaan toe naar my huis toe. En hy het nou lang gesprek gehad. Dat is partij goed wat jy net nie oor strui nie. Hy gaan toe naar my huis toe en hy vraag vir Jonas. Jonas, wat sê jy? En Jonas het baie lang diep gedink. Hy sê baas, hierdie ding, hy moet die plesier wees. Want as hy die werk was, jy het ook lang al vir my gegeen. Die meubel sê, lach is goeie medicijn. Is nou een paar grijskop wat sê, behal van praat hy. Maar, toe maar, toe maar, jy was ook jong. Ons is by deel 5 van ons baie besonderse reeks. Die heren leid my dat ons nachtmal sal geniet na die bediening van die woord. Rend Eesterskap deel 5 van vanmorgen gaan ek spesifiek oor geld praat. Een van die onderwerpe waar die Heere Jezus baie gepraat het, jy kan jou eie studie gaan maak. Hy het baie meer oor hierdie onderwerp gepraat as enige ander onderwerp in die evangelies. Dit is vir my baie duidelik dat het vir die Heere belangrik is dat sy kerk geseend sal wees. Dit is vir my baie duidelik dat die Heere sy mense wil seen, want reg in die begin, net nadat hy hulle gemaakt het, sê die bybel het hy hulle geseen en hy het vir hulle gesê wees vrugbaar en vermeerde ons het nou net gesing dat God is goed hoeveel van julle geloo saam met my dat die Heere jou ook financieel wil seen jy geloo dit die probleem kom nou in met betuie mense wat nie kan verstaan dat in die kerk daar oor geld gepraat moet word. En ek wil het dadelijk aanspreek, allemaal wat ook na my nou luister, as die Heere Jezus wat die hoofd van die kerk is, dit goed gedink het om oor geld te praat, dan wil ek het sag kan stel, wie is ek, wat die stem is, wat aangestel is dier hom, as die prediker en die leraar, wie is ek om dat nie daar oor te praat? Ek kom by plekke, en dit sal dalk vir die sin maak wat ek nou sê, en sê pastore vir my Henry, help my, ons krijg zwaar, dan vraag net een vraag, preek jy oor geld? Nee. Net nou sê die of die iets daar oor, ek sê, dit is jou probleem, jy laat toe dat die geest van manipulatie beheer neem in jou dienste. Ek wil het baie duidelik stel, geen geest van manipulatie sal geduld word in hierdie huis. Amen. Kom nou, die heilige geest is welkom hier. En al wat ek vir my mense preek vir 14,5 jaar, jy kan het self gaan ondersoek, is woord, 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 woord. En jy kan nie strui oor woord nie, so net dat jy mooi verstaan, as Jezus dan daar oor gepraat het, wie is ek, wat aangestel is dier hom, om sy mense toe te ris, om nie daar oor te praat. Dit is gewoonlik die ou wat het toe hand het, en verskoon my, ek sê dit in liefde mense wat wat nie daarvan hou wanneer predikers oor geld praat want sy eie hand en hart is toe maar hy wil hee die pastoor moet sy bezigheid seen hulle kom aan mekaar, hy wil hee die pastoor moet bid dat die Heere toch die vensters van die jimmel sal oopmaak terwyl daar een klomp beginsels is en die Heere sal nooit afweik van sy eie beginsels nie, hy sal nooit tegen sy eie woord gaan nie. Daar is een baie mooi skrif waar die Bijbel sê, die Heer het sy woord boos sy naam gestel. Met ander woorde, die woord is die hoogste gesag van morgen in hierdie plek. Let op, hy sal net sy woord bevestig, ach kom nou, dier wonders en tekens. Ons het nie nog storykies en opinies op die kansel nodig nie. Ons het nodig dat daar gesalfde woordbediening sal wees 
so dat die Heere sy woord kan bevestig met wonderwerk. En ek wil dadelijk sê, ek bid dat die Heere al ons mense financieel baie sal sê. Kan jy al mense sê? Dat is een besonderse gedeelte in Lukas, wat ek met jou wil deel, Lukas 16. En het word beweer dier baie teloe dat het een moeilike gedeelte is, maar ek voel, ek wil het vir jou oopmaak en dat jy dit mooi kan verstaan, Lukas 16 asjeblief. En dit is ook een gedeelte, wat jy nie baie oorhoor dat al gepreek word in die kerk nie, want dit handel spesifiek oor geld. Kom, ons gaan dit saam lees, Lukas 16 van vers 1. En hy het ook aan sy disciples gesê, daar was een rijk man, wat een bestuurder gehad het, en hy is by hom aangekla, as een wat sy besittings verkoos, Stop nie daar, dan kijk jy net gauw vir my. Die hele reeks gaan juist vir rentmeesterskap. Ek het vir jou gewaas dat die Heere verwacht van ons om rentmeesters te wees van alles. As jy nie was nie, moet jy die dele kry dat jy kan bijblij. Jou geestelike lewe, jou familie, jou gaves en talente, vanmorgen geld, ek gaan nog praat oor tyd, ek gaan nog praat oor ons lichame, Rentmeesterskap beteken dat ons as bestuurders van die eienaarse eiendom, dat ons mooi na sy goed sal kyk. Nou, kan ons dit net uitklaar vanmorgen, as ons dan aan die Heere behoort, want die Bijbel sê, weet jy dan nie dat jou lichaam een tempel van die Heilige Geest is nie, en dat jy nie aan jouself behoort nie. En dan moet ons ook vir mekaar sê, alles wat ons het behoort dan ook aan ons. Maar het lyk vir my, wanneer het by geld kom, voel die meeste nie so nie. Die Bijbel sê, in hierdie gedeelte, dat daar een bestuurder was, en hy is aangekla, want hy die eienaarse besittings verkoos. Net op die Heere Jezus praat nie. En ek wil hy, liewe kind van Heere, dat jy eerlijk sal wees saam met my, want ek is eerlijk ook voor die Heere. En dan vraag jy jouself af, of jy een goeie rentmeester is van sy geld. As jy sê, jy is rentmeester van God, beteken dit ook van sy geld. Hierdie ou was nie goeie rentmeester nie, en nou praat die Heere Jesus die oor, en hy sê, en hy het om geroep, die eienaar het om toe ingeroep, of om gesê, wat is dit wat ek van jou hoor? Geef verslag van jou bestuur van sake. Ek het jou verduidelik, dit is precies wat gaan kom, wanneer ons voor die Heere staan. Dit is precies wat dit is. Elkeen van ons gaan maar voor die Heere staan, ons gaan soort van ingeroep worden, jy gaan rekenskap gee van jou rentmeesterskap, en so geloof ook van elke woord wat uitgaan, van hierdie kansel. Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie. Toe sê die bestuurder by homself, wat sal ek doen, want my Heer neem die bestuurderskap van my weg, Kijk dan, spit kan ek nie. Nie spit, nie spit. Te graaf. En nie weet hoe om te spit. Hier die ou sê, spit kan ek nie om te bedel, skam ek my. Ek weet wat ek sal doen, so dat wanneer ek van die bestuurderskap afgesit is, hulle my in hulle huise kan ontvang. En toe roep hy die skuldenaars van sy Heer, dis jou ons wat onderom gewerk het, een vir een en sê vir die eerste, hoeveel skuld jy aan my Heer? En hy antwoord, a honderd vat olie. En hy sê vir hom, neem jou skuldbewys, gaan sit en skryf gauw vijftig. En daarna sê vir een ander een, en jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, a honderd mat koor. En toe sê vir hom, neem jou skuldbewys en skryf tachtig. En die Heer het die onrechtvaardige bestuurder geprys. Kijk nou wat sê Jezus. Omdat hy verstandig gehandel het. Want die kinders van hierdie wereld is verstandiger teen oor hulle geslag as die kinders van die licht. En ek sê vir julle, maak vir julle vriende dier die onrechtvaardige mamon. Ek gaan het net gauw weer lees, hierdie gaan jou leven verander. Hy sê nie, maak vriende met mamon nie. Maak vriende dier middel van. Het jy dit? 
die onrechtvaardige mammon, zodat so wanneer jullie die leven verlaat, hulle jou in die eeuwige tente kan ontvang. Nu we komen weer, ze gaan vir jullie mooi wat maken. Je gaat het mooi verstaan vandaag. Hij wat getrouw is in die minste, is ook in die grote getrouw. Kijk mooi, hij praat cijfer net waar geld hier. Hij wat onrechtvaardig is in die minste, is ook in die grote onrechtvaardig. Als jullie dan niet getrouw was in die onrechtvaardige mammonie, is groot worden. Wie zal jullie die ware goed toe vertrouwen? En als jullie niet getrouw was in een ander so goed nie, wie zal aan jullie jullie eie gee? Geen huisknecht kan twee jaren dienen, want hij zal of die een haat en die ander een lief he, of die een aanhang en die ander een veracht. Lees die laatste gedeelte wat jy al ken, lees hard op. Jylle kan nie God en mammon dien nie. Mammon is een woord in die Bijbel, eindelijk een Hebreeuwse woord vir geld. Mammon is die woord vir rijkdom. En nergens in die Bijbel sien ek dat die Heere sê jy mag nie geld dien nie. Toch is daar seker ouwens wat seker goed het, seker nonsens praat. Nergens in die Bijbel sien ek dat geld die probleem is. En toch is daar baie ouwens en selfs sekere pastore wat het so aanhaal en mense dat voel hulle wat geld het is verkeerd. Hoe dom kan jy wees in Asemal? Ons het geld nodig in die huis van die Heer. Ons het nodig dat mense hulle hande oopmaak, hulle harte oopmaak. Hoekom? So dat die werk van die Heer geseen kan word. Maar nou hier is een baie besonder historie wat die Heer vertel en ek wil het graag vir jou oopmaak dat jy dit baie mooi kan verstaan. Ons praat oor rentmeesterskap, kom ek gaan net jou geheel weer verfris. Wat is een rentmeester? Een rentmeester is basis een besteerder van die eienaar sy besittings. So dit beteken ook in context van geld, dat ons slechts een besteerder kan wees van dit wat syne is. Nou in ons gelees gedeelte, is hier een rijk man, Jesus noem hom een rijk man, en hy het een bestieder gehad, en in die Afrikaans sê die Bijbel, hy was een onrechtvaardige bestieder, Jesus sê, hier het nie mooi gewerkt met sy eienaar, sy geld nie, ten deel hy het het verkoos, hy het het gemors, toe roep die baas om in, en dit is nie een uitsonderlijke story nie, dit word dag vir dag gedoen, die baas roep om in en sê, ek wil rekenskap hee vir jou werk, ek het jou aangestel as een besteeder om oor my besittings goeie redmeester te wees, maar ek hoor dit en dit en dit, hierdie ou word nou aangedaan, ek hoor jy het my geld gemors, ek wil jy moet nou vir my rekenskap gee, want jy kan nie langer besteeder wees nie. En ons lees nie wat is hierdie oudse reaksie teen oor die baas nie, maar sy reaksie teen oor sy werk. Hy gaan onmiddellik en hy maak een plan en hy sê vir homself, wat sal ek nou doen? Ek het my werk verloor. En ek kan nie spit nie. Ek kan nie met die graal werk nie. En bedel gaan ek nie doen nie, ek skaam nie. Ek gaan definitief nie by hoek staan en sê, help my nie. En die Bijbel sê hierdie ou gaan, en hy moes nou werksverhouding en hy gaan en hy praat met diegene wat sy eienaar nog sekere goede skuld en hy gaan en hy maak een plan en hy sal dadelijk sê, ja maar hierdie ouds is kille want die een skuld sê baas, kom ons sê nou maar 1000 rand in ons terme en hy sê, nee gaan en skryf sommer gaf al 500 rand en ek wil vir jou verduidelik wat hier gebeur alhoewel daai as soks nie recht was, dat hy soms in sy eie hande besluit, dat hy die ou minder moet betaal nie, kom die baas, let op Jesus vertel, en hy prijs hy die ou, en hy sê, wow, hy die ou is wees, kyk net hoe slim is hy, want wat gebeur is, hy gaan, en hy sorg dat hy mooi werk met hy die ander ons met wie hy te doen gehad het, want nou dat hy sy werk gaan verloor, gaan hy dan iemand anders nodig hee, luister mooi, 
om vir hom een gins te kan bewys, om hom te kan help, let op, so dat hulle my dalk in hulle tente, hulle huise sal ontvang. En dan kom die Heere Jesus met die woord, wat vir ons as kerk dalk een bykie kras klink, en hy sê, maar die, die mense van hierdie, van hierdie wereld, hierdie geslag, is wijzer as die geslag van die licht. En dit is die kerk, en dit is amper soos een aanklag tegen oor ons. Hoekom? want is precies wat ek in die begin vir jou gesê het, wanneer het kom by geld, dan krij jy dat christene hulle nees optrek, en hulle kritiseer die predikus, en ek moet het sê soos het is, onder Afrikaner mense, wat kritisch is, en allerhande goede te sê het, terwyl allemaal uiteindelik geseen wil word, want niemand kan sonder geld nie. En wat die Heere hier sê is, dat, dat hierdie ou slim was, want hy het nou aan sy verhoudings gaan werk, luister mooi, want nou verloor hy sy werk, maar morgen kan hy aanklop by die ou wat hy gehelp het, en sê, kan jy my nie dalk help, met dit of met dat, nee, en ek besef, dat geld uiteindelik net een tool is, geld is een instrument, goed, so kyk wat sê hy, maak vir julle vriende dier die onrechtverdige mammon, so dat wanneer julle die lewe verlaat, hulle heel in die ewige tente kan ontvang, nou betuig en sê, ek het nie kloe wat hier staan, en gaan vir jou gauw wees, geld is een tool, is een instrument, en die Heere sê, gebruik geld uiteindelik, om mense te wen, jy maak vriende met mense, maar wat is die doel, ker, die doel is dat ons uiteindelik mense, by Jesus sal uitkry, so dat hulle in die ewige tente kan wees, Geld is slechts een middel wat dier ons handen moet vloei so dat die kerk kan aangaan, die lichte kan brand so dat die werk van die Heere kan vloereer so dat kostbare siele gered kan word natuurlijk wil die Heere jou sien, jy moet jou rekeninge betaal maar in context van die kerk vanmorgen bid ek dat die Heere die kerk sal aanraak dat ons ook wees sal word net soos wat hierdie onrechtverdige bestieder wees was, let op, sy baas sê, ja, hy is wees, die Engels gebruik het, hy is wees, want hy het verhoudinge gaan bou, en nou vertel die heren die story, hy sê, so moet jy met die onrechtverdige mammon, met ander woorde, dier middel van geld, kan jy vriende maak met mense daar buiten, nie net dat hulle jou moet bles, nie, maar dat jy hulle uiteindelik kan wen vir Jezus. As betuig ons daar buiten, hy gaan nie luister na allerhande ander goed nie, maar dier middel van die onrechtverdige mammon, dier middel van geld, verstaan nie allemaal wat ek sê vanmorgen, geld is een instrument, en daar is nie een persoon vanmorgen, binnen die kerk of buiten die kerk, wat vir my gaan sê, moet my net nie sê, of moet net nie vir my bid, dat die Heere my sê in finansie, want as dit jy is, moet jy dringend kom vir berating. Allemaal van ons het finansies nodig, want dit is een instrument, wat ons nodig het, op hierdie aarde. Let op dat hy sê, maak vir julle vriende dier geld, so dat wanneer jy hierdie leven verlaat, hulle julle in die ewige tente kan ontvang. Is dit nie mooi nie? Luister, elkeen van ons wat maar bijdra, dis geld. Geld is mammon. Geld maak dat die pastoor kan preek vanmorgen. Luister mooi, geld maak dat die kerkse dere oop is vanmorgen. En ons moet vir mekaar sê dat die evangelie, luister mooi, is gratis vir allemaal. Maar dis nie goedkoop nie. Het kost geld vir om een kerk te kan laat aangaan. Het kost geld om salarisse te betaal. Dink aan iemand, wat jy dalk in die jimmel gaan raak loop, en hy kom, en daar weet jy net alles, en hy sê, jy het die saad gesaai in Pretoria Noord aan Willingscentrum, en ek het my hart en leven vir die Heere gegeen, of jy het die saad gesaai vir Sint, en kom nou, of evangelisatie, mammon is geld. Maak vele vriende dier middel van geld, maar die groot dat allemaal by Jesus sal uitkom. Nou is my vraag vir allemaal, een ou wat in die kerk is, maar wat godsdienstig is, wat negatief is tegen oor geld en voorspoed, dit lyk nie vir my, hy werk saam met wat die heilige geest nou wil doen. Ek moet sê, net soos wat die Heere my leid, 
Want als het niet die waarheid praat, die ontneem het mijn mensen van blessings. Ik ga voor de Heer staan als prediker. En als een rentmeester van hier in huis, en ik wil van kan sê, Jere, ek het net die waarheid gebracht. Dit maak rechtig nie saak, as iemand die saamstem, of nie van my hou, wanneer ek die waarheid praat nie, want die Heere sal maar deel met elkeen. Die feit dat ek vanmorgen oor hierdie goed praat, is om jou te helpen. want die Heere wil jou sê, en sê Amen, en hy wil sy kerk sê. So, ons moet nie bang wees om oor geld te praat, en ek weet, dat is baie misbruik daar buiten. Maar nou kan ons nie as gevolg van wat betuie ouwens misbruik, vir algemeen, en sê nie, ons kan nie oor geld of voorspoed praat nie. Van die begin af was het Godse plan, dat sy mense geseend sal wees, maar as rentmeesters. So vanmorgen, liewe broer en sister, vriende, alles wat ek en jy het, het hy vir ons gegeen. Kom nou, en dis net genaald. Geld moet ons nie verander nie. Negatief nie. Geld moet nie van jou een snop maak nie. Wil jy weet wat is een snop? Hou wat dink is beter as enig iemand anders, omdat hy geld het. Liewe vriend, daai goed kan vir jou weggeneem word net so. Dis aardse goed, Hoekom? So dat die kerk geseen kan word, dis die gedeelte, so dat siele gereed kan word, net soos hierdie onrechtverdige bestede, dier middel van geld, geld was die topiek, geld was die aanknopingspunt, hoeveel skuld jy? Oor jy skryf een bykie af, wow, jy help my, baie dankie, hy weet uit sy werk verloor, morgen oor morgen help iemand om jy. En so sê die Heere, maak vir julle vriende, dier middel van geld, hoekom? So dat die mense, jou familie, jou vriende, jou bieren, jou collega's, wat met die kerk niks te doen wil hee. Maar kyk bykie as jy oor geld praat, allemaal wil geseet wees. Maak vir julle vriende, so dat hulle uiteindelik by Jezus kan uitkom. Wanneer jy by jou familie of by jou werksmense oor geld praat, Maak nie sa, kom ons sê, jy verkoop huise, en jy werk saam met mense, jy weet, hierdie ons dien nie die Heere nie, maar jy praat rondom voorspoed, en jy sê iets soos, mag die Heere jou sê, met goeie transaksies, en jy sê iets positief, onmiddellik het jy die ouse aandag, want allemaal vraag maar, dat die Heere hulle sal help. En die doel is, dat ons die ouwens onder die, in die kerk sal kry, is my mense allemaal met my vanmorgen. Wanneer hulle in die kerk kom, kan hulle onder die gesal, van die Heere sit, en die Heere red hulle, kom nou, en hy maak hulle vry, en dan gaan hulle hande en harte oop oop, vir die werk van die Heere. Maar vir partij, ons is geld te vloek oop. En ek wil hy moet weet, dat ons nog nooit Godse wil, dat die mens geld sal dien nie. Geld moet ons dien. Geld moet die kind van die Heere dien. Dit is nou baie stil. Dit is ok, ek het so gebid vir hierdie woord, want dit is so belangrik. En ek het gesê, Heere, gebruik my, ek sal sê wat die wil heb moet sê. Ek sal nie skroom om die waarheid te praat. Ons dien God, maar geld was nog altyd veronderstel, want dit is net een middel om die kind van die Heere te dien. Maar nou is die probleem, betuie is nie betrouwbaar nie. Dit is ons reeks, rentmeesterskap soos hierdie besteder, nie een goeie besteder van die eienaarse goed nie, dat is mense wat kies om ongehoorsam te wees. Terwyl die Heere sê, maar alles wat ek vir jou gegeet, is eindelijk myne. Ek leen het net slechts vir jou vir die tydperk om een goeie besteder te wees. Sal het nie wonderlik wees, wanneer jy voor die Heere staan en die Heere sê vir jou, dankie dat jy so op hand gehad het in die kerk waar jy aan bid het. Kijk net hoeveel siele, en omdat die Heere weet alles in een oomlik, hoeveel siele is gered, omdat jou hand en hart oop was. Kijk net wat kon gebeur het in die man van Godse lewe, of in die gemeente, kom nou op die sendingveld, omdat jy oop hand gehad het, jy het verstaan dat geld net een middel is, en so het jy vriende gemaakt, dier middel van die onrechtverdige mamma. Moe nie vriende maak met mamma, nie gebruik mamma net as instrument om mense by die Heere uit te kry. Wat een wonderlijke 
story. En dan gaan hy aan en sê, hy wat getrouw is in die minste, is ook in die grote getrouw. Geld! Ek wil dadelijk vir iemand help en sê, jy gaan nie die miljoen betaal soos wat jy sê, so skip kom nie, jy leeg. Want jy kan nie nou eens een honderd rand gee nie, maar jy sê, jy sal een miljoen gee as die ander kom. Ah, ah. As jy nie kan getrouw wees in die kleine nie, gaan jy definitief nie getrouw wees in die grote nie. Hmm, ek prik goed en jy kyk my so aan. As jy nie die minste getrouw kan wees, my liewe vriend, as jy nie 50 rand vir die kerk kan gee nie, gaan jy definitief nie 50.000 gee nie. En weet jy wat sê die heren, ek wil my mense uitermatig seen in die tye van gebrek. God is nie beperk dier die wereldse systeem nie. Ek geloof dat die Heere vir my gesê, hy wil mense leer om in hierdie daal bezighede te begin, so sê die Heere, ek gaan godlike idees geef vir my mense, wat uiteindelik miljoene sal genereer, hoekom? Vir die werk van die Heere, vir die kerk. Ons moet nie soos die wereld praat en sê, woe, het gaan nou so slik. Jy bind jou dier jou woord. Woe, daar is nie nou werk vir mense nie. Woe, as jy blank is en oor 50 is, kan jy maar die kabots krijg. Jy moet net nie daai goed sê in my teenwoordig. Want ek werk hard om my mense te sê. En hoop te bring, sê al nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy doen wat die Heere vir jou sê, gaan hy na jou kyk, sê amen. Hy is God en hy is goed. En die Bijbel sê, elke goeie gave, kom van hom af. Geld is een middel, sê dit saam met my, geld is een doel. Geld is een middel, geld moet dier die hande vloei. Jy is nie vonderstel om geld te aanbid nie, jy is vonderstel om God te aanbid. Om geld te gebruik, hoekom? Wat is die groot doel in context van die story? Om mense by Jesus uit te kry. Soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bijgevoeg word. Goed so, mag die Heere ons help wat ons verstaan, geld is een middel, dit is een tool, die Heere wil ons seen, maar daar is sekere richtlijne wat ons sal moet volg. So mag ons mense, en dan beweeg ek nou aan, ook soos hierdie bestieder wees begin raak, om verhoudinge te bou dier middel van geld. Wat gebeur wanneer jy iemand daar buiten wat jy nog nooit gesien het nie? Jy weet nie soveel die Heere die nie, maar jy sit een twintig of een vijftig rand in die arme man saam, wat gebeur in sy oor? Onmiddellik is daar een connectie. Want hy het geld nodig, want terwijl jy op aarde is, moet jy eet. Ek geloof, ons gaan die jemel ook eet. Ons weet nie hoe alles gaan werd nie, maar jy moet nou rekeninge betaal. Jy moet nou jou hier betaal. Praat ek die waarheid, mense. Jy moet nou beter in jou kar gooi. Ek weet nie wat sy kar ons gaan rui nie, jongen nie. Maar ek wil net vir iemand sê, rui maar die kar nou. Sê amen, ek gin het vir jou. Ons geloof ons gaan in mooie plekke bly. Ons weet nie alles nie. Moet ons blief nie opinie preek en verkondig nie, bly net by die woord, maar ek wil vir iemand sê, jy mag maar nou die mooie huis sê, amen, jy mag maar nou die mooie kar die prijs die Heer, hulle wat jou loos is, sê en dan prijs die Heer so geld is net een middel as die kerk hierdie waarheid kan verstaan, ons gee so dat God sy werk geseen kan, so dat siele gered kan word, dink aan jou eie familie, jou eie collega's jou eie vriende wat nooit in die kerk kom nie Wat gebeur wanneer jy een van die ouwe seen met geld? Hy hoef nie geestelik te wees nie, maar skielik is hy somme vriendelik mee. Ek het nog nooit geseen dat mense so kan strui, selfs in families, wanneer het kom by een paar rand wat losgemaak is. Jy nou te begrafenis, daar is net twee ouwens by sy dienst. Vertel jy die waarheid, net twee En weet jy waar strui hulle die hele ochend? Oor wie moet wat betaal en wie krij wat? No legacy. 
Terwijl die Heere sê, ek wil hy moet een legacy nalaat vir jou kinders, en sy kinders, nie net oor finansies nie, maar oor man God vrees, oor man bid, oor man die woord lief het, oor man die Heere dien, oor iemand een verskil gemaakt het vir die saak en naam van die Heere, sal die wonderlik is as jou nageslag vir jou sê, my pa, my oupa, te oop hand, te oop hart gaat, uit die kerk lief gaat nie, legacy. Wanneer ons oor geld praat, dan is het soos een barometer. Gauw, gauw, kan ons sien in die geest. Gauw, gauw, kan ons sien met mens ons die reaksie. Hy dien geld, of hy dien die Heer. Die ou wat seinig is, wat die toehand het, hy dien geld. Geld is vir hom alles. Terwijl geld net een middel is. Ek soek een honderd rand gauw hier. Kijk my reik seens, kom hier nie, kom. Ja, 200, dit is baie beter. Ons krijg gauw gauw in sy handig. Luister, ek weet waarvan ek praat. Ek bedien mense van arm tot skatrijk. As jy oor geld praat, dan praat ook gauw gauw saam. Want ons het allemaal geld nodig. Dit is net een systeem. Jy kan nie eet, ek het jou nou mooi verduidelik, een mooi kar rui het petrol nodig. Een paie mink moet betaal word, by voor. Om iemand te stiek vir een mulp, sê ek, haai, jy gaan meer as wind nodig hee, jy moet uithaal. As jy kei of sê vanmiddag gaan bestel, raai wat, dit gaan nie help, jy sê, ach, ek sal later kom betaal, nie. Hulle sê, ach, jy kan maar later weer terugkom, wah. Geld. Heere sê vir my, maak my mense vry rondom hierdie onderwerp. Dit is net een middel. Iets wat my die Heere my geseen het om hierdie ding te verstaan. Daar is een salving op my rondom. Dit geld volg my. Ek volg nie geld nie. As jy oop hand en oop hart het, dan is jy aantrekkelijk vir geld. As die Heere vir jou sê, saai, sê jy, ja, Heere. Met liefde, hoekom? Dan is nie myne nie, dit is eindelijk syne. Ek geef jou woord van wijsheid. Daar is iemand, jy weet nie hoe om te benader by jou werk of familie nie. Laat die heilige geest jou lei en kyk wanneer jy saad saai na jou sy leeuw. Skielik is daar een opening. Maak vir jou vriende met die onrechtverdige man. So dat hulle jylle eendag kan ontvang wanneer jy uit hierdie leeuw uitgaan en die jylle gedeelde. Dit beteken jy en die ou met wie gedeel het is nou in die jylle gereed vir jylle en altyd er wil geld net instrument. Nou is die probleem, mense aan bid geld. Die ou wat die toehand het, sê vir my, geld is vir hom belangriker as die kerk. Iemand wat seinig is en nie die werk van die Heere wil sê nie, dink kan iemand wat nie die Heere sy tiende betaal nie. Terwijl hy dit ingestel het. Gooi vir my op, daar soos ek praat, mense sê, kie, baie dan. Tiende was nog nooit optioneel nie. Die Heere verwacht van ons dat ons tiende sal betaal. Hy sê die nege ander is jou nie. Maar mense strui nog steeds oor tiende. Wat hy wil weet, wat is die tiende? Haai nie. 10% van wat jy verdien. As elke lid maak, maak nie saak waar hulle aan bid nie, net hulle tiende bring, gaan daar genoeg geld wees in enige kerk. Om die werk van die Heere te kan doen mammon, let op dat Jezus noem het die onrechtverdige mammon. Het jy al die spreekwoord gehoor, life is not always fair. Hoeveel van julle vanmorgen hier sit, is al ingedoen, as gevolg van geld, of door middel van geld, 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 kijk dan, iemand wat by jou gesteel het, iemand wat jou ingedoen het, let op, hy noem dit die onrechtverdige mammon, maar hy praat nie teen dit nie, nee, in teen deel moedig hy mens aan en sê, maak vir jou vriende deur middel van hierdie instrument, want allemaal het geld moedig, kijk gauw gauw, wat sê Paulus oor hierdie saak, in Timotheus 6 vers 10, hy sê, want die geldgierigheid is een wortel, van alle eerlijk. Kijk daar. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof. En hulle self met baie smarte, dierboer, ek ken baie syke mense, 
hy het een welis vir geld, hy aanbid geld, is al wat hy dink droom, geld, 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 terwyl geld net een instrument is wat dier jou aan moet gaan, om jou behoeftes te vervul, en dan die Heerse tiende te betaal, ek herhaal, tiende is nie optioneel nie, die Heere sê net een tiende, bring het naar die huis van die Heere, en by die nege ander kan jy maak dan meer wat jy, wil, soos wat ek jou leid, hy sê wanneer jy dit doen, dan sal ek met die spring kan deel, ek sal met die vloek deel jy kan het self gaan lees in Malachi hoofstuk 3 goed, ek praat oor een paar goede offergaves en saai, ek sê dit saam, want let op in Malachi praat hy van tiendes en offergaves het is interessant dat hy al twee woorde gebruik hy vraag die vraag waarom beroof jylle my? Hy sê, jylle beroof my, en dan kom die vraag, jylle, waarin beroof ons nie? Dan antwoord God, hy sê, tiendes, en hy blij nie net by tiendes nie, hy sê, offergaal. Na jy jou tiende gebring het, 10%, hy sê, bring het na die skattes, dis daar waar jy kos krij, jy ontvang jy kos. Ek wil dadelijk sê, in liefde, net vir die wat wonder, jou pastoor is die eerste wat sy tiende betaal en ek geef jou die kost. Die beginsel is, dis die jyrse tiende. Daarna kom saai, die heren leef jou hart om 100 te saai, of 50, of 200, en jy bring dit na die huis van die heren, of jy betaal dit oor die internet, of jy bles een familielid, of een vriend, of jy koop vir iemand grouseries, dis saai. Tiendes en offergaat. En ek wil vir jou sê, van die begin af, lees ons oor saai en maai. Adam, ek sê jou met die wonderlijke tuin, jy moet nou vir my een bestuurder wees, jy moet een rentmeester hee. Het was nie lang nie, toe top hulle die toets. En ons moet eerlijk wees, ons allemaal het al toetsen getop goeie nies is vanmorgen die Heere vergewe, kan jy al mens sê, hy is so lief vir jou, niemand veroordeel jou, ek wil jou help, want die Heere wil jou financieel lig, die Heere wil sy kerk lig, maar daar is beginsels wat nooit gaan verander nie, ek skies, ek het met ons gesien, wat goeie voorbidders was, maar hulle het arm doodgegaan, want hy het nooit die beginsel van tiende en saai in sy leven toegepast. Hy was lief vir die Heere, hy is by die Heere vir ewig en altyd. En nou het hy nooit meer strijd of moeilikheid nie, maar terwijl ons op hierdie aarde is, is geld die instrument. Wat ons nie moet aanbid nie, nee, 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 ons aanbid God kom nou en hom alleen ons soek sy koning, die eerste, en sy gerechtigheid, maar die Heere moet ons kan vertrou met mammon, wanneer het kom by tiendes, wanneer het kom by saai, want let op dat die Heere dier jou, een wonderwerk wil doen in iemand sy leven, as iemand het vanmorgen bid vir een wonderwerk, ek gaan vir jou woord gee, die Heere wil jou dalk gebruik om iemand te blees, en as jy ongehoorsam is, mis jy uit, want al wat die Heere doen, hy kies net iemand anders, maar jy gaan uitmis op baie groot blessing. Alhoewel niemand veroordeel word nie, wil ek net dadelijk orde bring en vir jou sê, die Heere voel so ernstig oor tiendes en offergaves en saai. Die Bijbel is vol daarvan. En ek wil vir jou vraag om ernst te maak met die goed, so dat die Heere jou kan sê, jy kan nie vir my kom vraag, pastoor, bid vir my, die spring kan nie vreed, alles af, en as ek jou vraag, is jy gehoorzaam aan die woord, betaal jy die Heerese die? Nee, daar is beginsels, en hy sal nooit afweik van hierdie goed, en jy mag die Heere ons help, dat hy ons kan vertrouw met geld, hy sê, as jy, as jy, in die kleine, in die minste getrouw is, dan kan ek jou vir jou groter gee, werk met geld ook so, rentmeesterskap, as jy mooi kan werk met die bekkie, kan die Heere ons vir jou baie gee, as die Heere jou kan vertrouw, kom nou met jou salaris, die relevant wat het is, kan hy jou salaris verhoog, stem jy dit saam met my, 
wanneer jy jou tiende bring, wanneer jy oop hand het, kyk net wat sê die Heere Jezus, Hij is vir my so mooi ding, hy sê, en as jy dit dan nie getrouw was in die onregverdige mammo nie, wie sal jylle die ware goed toe vertrouw? As jy met geld nie is getrouw kan wees nie, hoor nou hierdie mooie openbare, hoe gaan die Heere jou kan vertrouw met sy salwe? Is nou stil in hierdie presbyteriaanse kerk. As die Heere jou nie kan vertrouw met hierdie goed, wat aardse goede is nie, hoe gaan jy jou vertrouw met eeuwigheidswaarde, sy heerlijkheid, sy salwing, sy teenwoordigheid, sy gaves, sy kracht, ander woorde, jyre wil vir ons allemaal hier sê, weet jy wat, wat jy kan vertrouw met geld, is net een middel. Iemand wat nie een goeie rentmeester is nie, is nie betrouwbaar nie. Kerk, ek bring vir jou die woord van die jyre in liefde. Iemand wat ongehoorsam is om, en sê, ek betaal nie die jyre sy tiende, en ek het een toehand, ek wil vir jou sê in liefde, jy is nie een goeie rentmeester. En jy sal voor die jyre alleen staan, en so sal ek ook en jy sal rekenskap moet gee van dit wat jy gedoen het. Die volgende beginsel noem ek spaar, ons allemaal ken dit. Hoe jy dit ook al wil doen, laat die heilige geest jou lei. Ek wil vir jou paar beginsels gee wat belangrik is vir kind van die jyre in context van rentmeesterskap. Jou tiende is jy boe, daarna saai jy, daarna spaar jy. Dit is baie ook bekend dat die jode hierdie beginsel so toepas, wat ek nou met jou deel, ek weet nie van jou nie, maar ek het nog nooit een arm jood gesien. Nog nooit nie. As jy een gesien het, kom sê my, nog nooit. Hulle het hy verbond gevat, waar die Heer gesê het, ek sal jou sê. Maar hulle pas die woord toe. Goed, so jy moet ook leer om te kan wegsit, jy kan nie soos hierdie bestuurder wees en geld mors en geld verkoos nie want dan mag dalk dit wat jy het van jou al weggeneem. Daar is betuig ons, hy verloor sy werk, ek sê dit in liefde, die rede is, hy is nie een goeie rentmeester, hy is nie getrouw nie, hy werk nie mooi met dit wat oor hy aangestel is nie, dit wat jy nie bestuur nie, gaan jy uiteindelik verloor. Whatever you don't manage, you will lose eventually. Verhoudings, hevelik, kan een bediening wees, het kan een bezigheid wees, het kan geld wees, alles, dit wat jy nie bestuur, dier die leiding van die heilige geest nie, gaan jy verloor. As die Heer jou sê met die salaris, wil ek hy moet net weer vanmorgen vir hom dankie sê, want hulle sit aan mekaar in my spreekkamer en sê, pastoor, help, bid, ek het een werk nodig, ek het een gesin, dit is chaos. Dan krij ek van ons mense wat so makkelijk klaar. Dit is nou nie hier vanmorgen nie, nee. Mense wat klaar met die wit brood onder die arm. Hoe vanmorgen vir jou sê, as jy in die huisie blij en jy het een kar en jy kon kerk te kom vanmorgen, jy het kosties om te eet vandag, as jy reiker as die meeste daar buiten, wil jy nie ook oomlik jou handen lig en sê, dankie vir alles wat ek het nie, jyre, jy is wonderlik, jy is groot, help my om een goeie rentmeester te wees van my salaris, my geld, my inkomste. Hier is die woord van die jyre, die kerk moet hierdie goede hoor. So, leer om te spaar, jode spaar, verskrikkelijk, enige ou wat met geld kan werk, as jy iets verstaan van geld, sal jy spaar. Maar jy help nie, jy spaar, en jy syne vir die werk van die Heere nie, dis ook om ek begin het by tiende. Want anders is jou prioriteit te verkeerd. Die meeste, kom ons sê nou maar behoefte vandag, in die algemeen, waarvoor manne van God vir mense moet bedraai wat, is dat die Heer hulle financieel moet sien, want ons is in moeilike tye, ons is in uitdagende ekonomiese tye, maar ek voel net om vir iemand te sê, Jesus kan steeds die broekies vermeerder, Jesus kan steeds die visies vermeerder, kabo sabalabako shantalabataya, as jy getrou in die bykie kan wees, loof die Heer, gaan hy vir jou baie gees, sê amen, as jy getrou kan 
kan wees met die onrechtvaardige mammon, en ek voel soms om hierdie ding te skeer, maar ek gaan nou nie, as jy getrouw kan wees met, met, met geld, dit is een instrument man, moet nie geld dan bid nie, dit moet dier jou handen vloei, sal die Heere jou met baie seen, met baie, tiendes offergaves, spaar, jode leer hulle kinders om van kleins af te spaar, en dan sê hulle ook vir hulle, ek wil hier moet vir jouself nou een deel vat en iets koop. Jy gee erkenning aan jou harde werk en hoe jy met geld werk, geniet jou geld. Ek krijg ook ouwens wat by my sit en hulle is skatter, ek moet hy multi miljonair en my kan hier die leven geniet nie. Sien jy, geld koop nie gelik nie. Geniet jy die woord van die Heere vir my geld oor kostleere huise karre, geld bring gerief, ons wil het allemaal hee, geld bring nie geluk nie, nie, moet as een blief nie sê, geld bring geluk nie, dit doen nie, ek vraag jou vraag, hoekom kry jy dat biljonairs om daar nie, ons kan nie eers verstaan hoeveel is dit nie, die kan nie, biljonairs hulle eie leven neem, hy kan koop net wat hy wil, net nou een paar dag terug het ek een baie reik ou bedien, hy sê, wat help het, ek het al hierdie geld, maar ek het niemand om het mee te deel nie. Geld koop nie, geluk nie. Dank die Heere, jy sit vanmorgen onder hierdie woord, het gaan jou help. Geld koop gerief, geld maak dat die kerk kan aangaan, rewind, dat siele gered kan voorkom nou, dat die werk van die Heere vooruit kan gaan, ons het baie geld nodig, om auditorium te kan bou, ons het miljoene nodig, ons het nodig dat mense sy hart en hande oop gaan, vol, en soos jy gehoorsam is, vry wat, dan sê nie, jy kan jou self afvra, of jy goeie redmeester is, of jy mooi werk met jou geld, en of jy geld mors, jy gaan iemand help, gau gau die heren hou nie daarvan, dat jy met geld mors nie, jy sê maak het baie, weet jy wat, jy kan daai geld aanwend om baie mense te help, moet nie met dit mors nie, geniet dit, en jy wat al nie baie het nie, moet nie sê, woe, hierdie oud alweer in die wakar nie, nee, jy is nie op die selle level as hy nie, gin vir mekaar die mooiste en die beste, ek sien vanmorgen sommer een klomp nie vir mekaar, en dit doen jou pastoorse hart goed, ek gin dit vir jou man, ek sien jou, ek preek vir jou, ek leer jou, ek profiteer vir jou, ek leer dit moet met ons mense goed gaan, maar hoe graag wil ek hee dat al ons mense goeie rentmeester, as jy mooi na jou salaris gaan kyk, mooi na jou werk gaan kyk, gaan die Heere jou kan verhoog, sê amen, allemaal spring gewoonlik as ek profiteer oor verhooging, maar as ons praat oor hierdie goed, verantwoordelik en ons betuig baie stil, ek sluit af, wijsheid, ek bid dat die Heer ons mense wijsheid sal geef vir myself, ons allemaal, hoe met geld te werk, die heilige geest is die geest van wijsheid, hy gaan jou leer, hoe om het geld te werk, hoe om te spaar, hoe om te saai, vir wie om wat te gee, as jy rentmeesterskap mooi gaan verstaan, ek hoop jy doen nou, als ons al by die vijfde week, beteken het, dit wat hy aan my toe vertrouw het, ek bestuur dit slechts vir hom, dit sy nou, probleem is dat hy ons begin nou roem, en hulle self, omdat hulle geld het, en geld gee mag, as jy geld het, dan kan jy baie dinge doen. Laat het vir ons allemaal een les wees en een toets wees vanmorgen hoe ons met sy geld werk. Sê amen. Sê vir iemand na by jou, mag die Heere jou geld vermeerder. Profiteer, kom. My vraag is, kan die Heere jou vertrouw met die minste? Kan die Heere jou vertrouw met geld? Luister asjeblief mooi, ek soek een landingsplek. Kan die Heere jou vertrouw met sy tiende? Want ek, ek sien, dat betuie ons is nie betrouwbaar nie. Ek weet, pastoor Jaapie, betuie ons het nie die guts om oor hier te praat nie. Ek sê, as Jezus oor het gepraat het, wie is ek? 
om my mense te weerhou, ek moet die waarheid praat, en ek gee net vir jou voor, voor, Jy kan nie vir my sê, jy is een goeie redmeester as jy ongehoorzaam is en die Godse deel breng. Weisheid is van kardinale plan en hy gaan jou leer, hy gaan my leer hoe om het geld te werk. Ek sluit af met hierdie gedachte, heilig maak en gaan jou help om ook een goeie redmeester van geld te wees. Jy sê wat nou, kom ek verduidelik, wanneer jy eerlik is, dan streef jy na heilig maak. Dit het hoeveel keer met my gebeur in Oerseese lande al. Een paar keer al, waar iemand groot geld verkeerdelik gereil het, wanneer ek geld reil in dollars of in iets aan. Ja, hierdie oud nouwe groot fout gemaakt. Oh, nou so sê het nou goeie fout. Maar ek dien die Heere, die Heilige Geest is net hier. En betek hier het al gebeur waar ek al een enkie weg was. Sê die heren, ah, ah, ah. Nee, hier is een toetsie. Ek gaan jou baie sê. Yes, sê. Wat ek het terug kan daai ou sy oor nie groe nie. Are you kidding me, sir? Want die ander ou sê het gevat het. Hy sê gedink het, die lotto betaal hy, dit is hy lucky day. Hahaha. Die Heere het deurgekom vir my vandag. Nee, jy word getoets oor jou eerlijkheid. Jy word getoets oor jou redmeesterskap, man. Heiligmaking gaan maak, luister mooi, dat jou bezigheid, so sê die Heere deur my, luister, na een nieuwe vlak toe gaan, as die Heere sê, as ek jou kan vertrouw met eerlijkheid, integriteit, my ja is my ja en my nee is my nee. Dit wat nie jou is nie, moet nie dit vat nie as jy doen, dan steel jy. Sommer heilig making sal niemand die jyre sien nie. Ek wil vanmorgen bid dat hier godlike rentmeester sal opstaan. Want er kom by geld. Gebruik geld as een middel, as een toe ook om mense te wen. Jy sê, waarvan praat jy? Dis Lukas 16. Gebruik die onrechtverdige mammon om vir jou vriende te maak. Maar die doel is dat jy vir die Jesus sal gee. So as jy weet vir iemand al wat bedel geld gee, moet nie om kritiseer nie, maar hoe jy net so gelos het. Kom sê jou slechte ding. En so voort, en so voort. Weet jy wat ons kom by mense hulle het die verskrikkelijkste stories, het sy werk verloor, goed het vir ander in gedraai, net so, en dan sê mense alle in die goed hier, en ek weet daar skellings, en ons weet het allemaal, maar as die Heere dan op jou hart om iets te gee, doen dit met een goeie hart, en doen dit met een smile, anders kan jy dit los, jy hoef nie iets te sê van die persoon, want pas op wat jy saai, jy ken nie sy story nie, Maar ek lees dat die Bijbel sê, hy wat vir die arme gee, leen aan God. En ek wil vir jou een ding sê, ons God is rijk, kom nou. Hy skuld niemand iets nie. So as jy saai, doe dit met geloof. Sê, dankie vir wat ek het, Heere. Ek wil een goeie, goeie rentmeester wees, mag die Heere. En die wonderlijke woord, om ons hart te sê, en mag die Heere jou kan vertrouw met geld. Geld is nie een vloekwoord nie. Ek het nou vir jou gewaas, geld is nie die ewel nie. Hou op om dit te sê, dit is verkeerd. Die liefde, die last vir geld, is al, is die ewel. Iemand wat geld najaag, nie, die Heere wil hy ons moet hom najaag. Soek eers my koning, kry, kry weer een passie vir my kerk, kom nou, kry weer een passie vir siele, dan gebruik jy net geld, as het doel. soos wat jy vir middag kosties gaan koop bijvoorbeeld, een brood of een melk, wat ook al, gaan jy hierdie goeikies nodig hee. Nou wat van die kerk? Hoe is het moendlik dat ouwens verstaan, hulle het geld nodig en hulle bezig hee, maar die kerk het in toe hand, en daar is talles in kraad. No, 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 no. Dan kom die spring kan in. Want so persoon bring oor homself een vloek. 
Jere sê, ek moet kyk na my huis, dis my beginsels, dis my woord, ek sal nooit teen my woord gaan nie. Geliefdes, die dag gaan kom, as ons nie meer op hierdie aarde nie, dan ga jy nie bekommerd wees met oor geld nie. Wat jy wat ek vir jou sê, want as baie mense vanmorgen bekommerd is oor geld, ek wil vir jou bid dat die Heere die bekommernisse van jou sal weg. Ek wil bid dat die Heere ons mense skuldvry sal maak. Let op dat die Bijbel sê, wees aan niemand iets verskuldig nie. Die Bijbel, maar die wereldse systeem sê iets anders. Want as jy nie skuld het nie, is jy nie kredietwaardig. Wees aan niemand iets verskuldig, behalwe om mekaar lief te heen. Hoeveel van julle sien uit na die hemel? Goed, dis rechts so. Maar hoeveel van julle sien uit dat terwijl jy nog hier is, die heren, jy kan vertrouw met geld, dat baie geld kom nou dier jou hande kan vloe, dat die kerk geseen kan word, dat jou familie geseen kan word, dat my kinders, eindse kinders, eindse kinders geseen kan word. Net een instrument, en die heren wil jou en my kan vertrouw om godelike rentmeesters te wees, staan as het blief saam met my. Kom ons gee die heren die eer vir sy woord, kom ons dank om sy stem ek vertrouw die Heere vir baie, baie mooie dinge Heere, dankie vir die bediening van die woord dankie dat die woord die waarheid is ek het my beste probeer, Heere om hierdie woord mooi en in liefde en in wijsheid oor te dra, help ons om te verstaan dat ons uiteindelik net aangestel is as rentmeesters. Ons kan nie een cent saam met ons vat nie. Help ons, Heer, om mooi te werk met geld. Om die werk te sê, om gehoorzaam te wees aan die woord in alle tye, so dat die woord vir ons kan werk. Ek bid dat hande sal oopgaan vanmorgen, harte sal oopgaan. Ek wil bid dat daar een salving vir geld op ons mense sal kom. Ons sake mense, as jy in bezigheid is, lig jou hande dat ek jou kan seen en dat ek geld in bezigheid oor jou kan losmaak. As die Heere jou kan vertrouw met die biekie, sal hy vir jou baie gee. Luister vir my, as jy getrouw kan wees in die minste, sal hy vir jou baie gee. Mag die Heere jou seen in die naam van die vader, die seen en die heilige geest mag ons mense vooruit gaan, mag ons sake mense floreer, mag elkeen wat een salaris trek, verhooging kry en gins kry by sy baas, jyre, ek seen die mense, geseen is ons gemeente geseen is ons op alle gebiede hier is ons heilige geest leer ons nou, coach ons geld te kan werk. In Jesus naam ons dankie daarvoor. Amal sê. Amen. Klap vir die Heere, geel prijs. Amen.